आज के चसार एज पड़ब जिओ फ्रे चसार सम्बन्धे जानब जिओ फ्रे चसार सम्बन्धे जान चसार एजे बाजे जुगट रही है जिओ फ्रे चसार कैकट की पॉइंट्स आज जगह मन रखते सब देखे बड़ो विषय हलो एत दिन पर्त जो जुगल पाल्टे एकदम प्रथम दिखे जो देखी ठीक है सबग कम बसि जुद्ध हो जुद्ध पाल्टे हमें जदि प्रथम देखी प्रथम फिसारमान थकतो तदी के जुद्ध कर सर एलो कल्टिकरा कल्टिकरा एलो कल्टिकरा आज जुद्ध कर लो रोमान साथ ही रोमाना जितल रोमाना एलो रोमाना अवश्य निजे देशर समस्या कारण बस हटो निजे देशर जुद्ध चले गल नहीं किंग आर्थार एलो ओ अब भयनक युद्ध कर किंग आर्थार पर अनेक पर अंग्लो सैक्सन एलो ओखने एक युद्ध होंग्लो सैक्सन जुग आर अंग्लो सैक्सन पराजित हल वन जिरो सिक्स सिक्स से युद्ध हो फ्रांसर लोक जन ढुकल तेल कि जखने जुग परिवर्तित हो देखी युद्ध माध्यम जुग परिवर्तित क्योंकि प्रथमवार को एक रईटार के पासी जो रईटारे नाम अनुजाई लेखक नाम अनुजाई जुगटार नाम दे हाँ शेक्सपियर जुग पा रानी एलिजाबेथर जुग पा क्यों पर प्राथमिक स्तरे का पासी चसर जुगटा के चसार एज बला कि बला हे चसार एज मैं प्रथमवार को लेखक नाम अनुजाई जुगर नाम हे मैं रवींद्रनाथ ठाकुर जुग यम बेपार नजरुल जुग यम बेपार बुझे पड़े हमें जो बी मडार्न एज भिक्टोरियान एज रोमांटिक एज ठीक है ये जुगटार नाम हम चसार एज जुगटार नाम हे कि चसार एज मैं चसार जिओपरे चसार कत गुरुतपूर्ण चरित्र बोझार चेषा कर इंगरजी साहित्यर इतिहास जो ओनार नाम अनुजाई एक जुगर नाम रेखे देा हो चसार एज तमें एक खूब विख्यात लेखक छें के चसर ये जुगटा तो कि हलो फ्रेच एंड इंगलिस गड मिक्सड फ्रांसर लोक जन और इंगरेजरा फ्रेच पीपलरा और इंगरेजरा एके अपर सा मिले मिसे गल अनेकटा स्वाभाविक हो गल एत दिन इंगलिस वज डेभलप इतिम्य इंगरजी अनेकटा उन्नत हो आगे जुगगल के अंग्लो सैक्सन देखी अंग्लो नर्मान देखी से खान जुगटा देखते पा इंगरजी अनेकटा उन्नत हो गए इंगरजी की होनेकटा उन्नत तेल दो जिन ये जुगे हो फ्रेच पीपल एंड इंगलिस पीपल गड मिक्सड आप ता अनेकटा मिक्सड आप हो गए इतिम्य पार हो गए बचर पेड़ गए फ्रेच पीपल जो रूलिंग कर मिले मेसा एक हो गो कार मिले मेसा एक हो गो इंगले इंगरेज अनेकटा मिले गल वो कलचार एडप्टेशन हलो एराव कि दिल और निल ये हलो भाषार मध्य प्रभाव चले तो ये मिक्सचार्ट हो गए इतिम्य प्रथम जिन द्वित कथा इंगलिस वज डेभलप आगे जो इंगरजी छो आ चसार एज आस्ते आस्ते जो नतून जुगे सूत्रपात हे युगे इंगरजी अनेकटा उन्नत हलो इंगरजी की हलो रे अनेकटा उन्नत हलो इंगलिस रिडिंग एंड रईटिंग बिकेम पपुलार इंगरजी लेखा झोका विख्यात हो उठल ए मडार्न नोट केम इन इंगलैंड इन इंगलिस प्रथमवार लेखा झोकार मध्य मडार्निजम कन्सेप्ट पाई जान जो मडार्न मडार्न मन है तो अंग्लो सैक्शन जी पढ़ी अंग्लो सैक्शन लेखागुलो विहुल तेल जै पड़ी बैटल अफ बुनान बैटल फाइटर फेन्सबाग बैटल अफ मेलडन जै पड़े अंग्लो सैक्शने अंग्लो नर्मान तुम जो जाए सीनार्स बीआर पोएमा मोरल सर गाउन एंड ग्रीन आर्ट व्हाट एवर यू रिड तो क्योंकि एग्लो मन है मध्ययुगे प्राचीन जुगे लेखा क्योंकि यही जुगे जो लेखा पा मैं जिओ प्रे चसार जो लिखभन पुरोपुर तो मन है मडार्निजम रही है इटार मध्य मडार्निजम रही है जिओ प्रे चसार एक विख्यात लेखा हे कैंटर वेरिटेल्स बुझते पर कैंटर वेरिटेल्स ही एक प्रोलोक जेटा रही है वाइप अफ बार जो तुम्हारा पढ़ो जिओ प्रे चसारे लेखा कत मडार्न तुम भावते पर वाइप अफ हमें एक एक्साम्पल दे बोझान चेषा कर जिओ प्रे चसारे एक लेखार कथा बोलो वाइप अफ बार ठीक है वाइप अफ बार प्रोलोक ये वाइप अफ बार एक बत नगर एक जो बधू ठीक है जी जीवने पाँचा विये कर एक हजबैंड तरक्ट हजबैंड तरक् हजबैंड तरक्ट हजबैंड तरक् हजबैंड एम यो विनि ते से ही जुगे जे मेरे जेखने अधिकार छो ही ना मेरे जो दाबी रखा हतो मे समाज विभिन्न बाधा निषेधर सम्मुखीन होते हतो से दाड़िए जिओ पेड़े चसार एम एक महिला कथा बोल जर क्यों पाँचा हजबैंड जे जथेष स्वाधीन तेल मडार्निजम यान देखते पे जा जिओ पे जसर जो वाइप अफ बार आता एक जेह तुम्हारा जो ना जरा पुरानो कोर्से आज है ता अवश्य जान क्यों नतून कोर्से ता एक अजाना आज बेपार एक जेना जिओ पे जसर वाइप अफ बाते कि हे एक बात नगर महिला मोटाशोटा फर्सा सुंदर देखते एख मिडिल एजे रही गए लाल ड्रेस पड़े बुझते पर एक टाकटू घोड़ा चेपे घुर से आज पूर्ण अंतरण जाने निजे जीवन निजे बंधुदे ठीक है वो उन्त्रिस जन मिले जा जार्नी कर जीवनी 
উনি বলছেন আমার প্রথম বিয়েটা হয়েছিল যেটা আমি বিয়েটা করেছিলাম একটা রিচ পার্সনের কাছে রিচ পার্সনের সাথে কিন্তু আমি যেটা দেখছিলাম যে লোকটা বুড়ো আছে এবং কিন্তু লোকটা মানে এজেন্ট মানে বয়স্ক কিন্তু লোকটা আবার প্রচুর টাকা পয়সা তখন আমি বিয়ে করে নিলাম তার কারণ আমি জানতাম যে লোকটার বেশি সময় নেই হাতে ঠিক আছে লোকটা মরে যাবে তারপর টাকা পয়সা আমার হবে তো এই জন্য আমি বিয়েটা করেছিলাম তারপর ও আবার বিয়ে করছে কারণ মরে যাবে দু এক বছরের মধ্যে তারপর আবার বিয়ে করছে তো এই ক্ষেত্রেও সে একই পলিসি ছিল ধনী হতে হবে এবং বৃদ্ধ হতে হবে তাহলে কি বৃদ্ধ এবং ধনী তার কারণ বৃদ্ধ মানুষ তো দুদিন চার দিন দুদিনও মরে যেতে পারে ইফিও লাকিয়ে না ঠিক আছে তো দু বছর চার বছর পর যখন মরে যেত প্রপার্টিটা আমি পেয়ে যেতাম রাইট তারপরেও তিন নম্বর হাজব্যান্ডও আমি অমনি করেছিলাম যে মানে বৃদ্ধ মানুষগুলো কেউ চুজ করতো বাট ওয়েলদি এমনি হবে না যে তুই বৃদ্ধ টাকা পয়সা নেই ও বিয়ে করবে না মানে ইউ মাস্ট হ্যাভ মানি তারপরে মোরাল অফ দ্য স্টোরি কি ভাই বুড়ো হয় যা হয় টাকা পয়সা রাখবি রাইট সো দ্যাট অ্যাটলিস্ট ইউ উইল হ্যাভ সাম গুড ওয়াইফ রাইট ওকে জাস্ট জোক করছে সিরিয়াসলি নিস ওকে ভাই নাও দ্য পয়েন্ট ইজ দ্যাট এই মহিলা এইভাবে এই মহিলাটা এইভাবে বিয়ে করছিল অল রাইট এবং উদ্দেশ্য ছিল টাকা পয়সা সঞ্চয় এবং সর্বোপরি কি এই বৃদ্ধ মানুষরা এই মহিলার কথায় উঠত বসত ডিগবাজি দিত ওকে যা বলতো তাই করে দিত ঠিক আছে মানে কন্ট্রোল করতে পারত খুব সহজে এবং এই মহিলা নিজের সেক্সুয়ালিটিকে খুব ইউজ করতে পারতো ব্যবহার করতে পারতো ইফ ইউ ইফ ইউ ডোন্ট গিভ মি নেকলেস তুমি যদি আমাকে নেকলেস না দাও ডোন্ট থিঙ্ক অ্যাবাউট সেক্স রাইট এই রকম কথা বলে দিত কাকে বলতো তার হাজব্যান্ড দিকে এবং তার হাজব্যান্ডরা তাদেরকে বিভিন্ন গিফট টিফ দিত তাহলে এই ধরনের লেখা জোকা এই যুগটাতে পাই মানে কি একটা মডার্নিজম দেখতে পাচ্ছি কিনা মানে আধুনিকতা ছোঁয়া আছে কিনা এই যুগটাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট দিস পরের হাজব্যান্ড অবশ্যই চার নম্বর হাজব্যান্ড ভালো ছিল কিন্তু চার নম্বর হাজব্যান্ড একটা আবার মিস্ট্রেস কে এনেছিল তখন তার ওইটা রাগও হয়েছিল নিয়ে তারপর চার নম্বর হাজব্যান্ডের সাথে তার জেরুজালামে ভ্রমণে বার হয়েছিল এবার যে ছেলেটা কাট বইছে ওর ওর মালপত্র বইছে এইদিকে হাজব্যান্ড আগে আগে যাচ্ছে আর ওয়াইফ অফ বার্থ তার সাথে প্রেম করছে কার সাথে পাঁচ নম্বরের সাথে এবং বলছে যে এখন আমি বিবাহিত বলে নাহলে আমি তোকে বিয়ে করে নিতাম ঠিক আছে তো এই রকমভাবে এই যে মডার্নিজমের নোট দেখতে পাই এই যুগ থেকে শুরু হয়েছে ক্লিয়ার না ক্লিয়ার না ঠিক আমি একটা এক্সাম্পল দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করলাম মানে কতটা পাল্টালো গল্পগুলো বা কবিতাগুলো যেখানে আগে ধর্মের কবিতা পাচ্ছিলাম পোয়েমা মোরেল সিনার্স বিয়ের পাপ করো না এই করো না সেই করো না নীতিবাক্য শোনার ছিল এই যুগটা আস্তে আস্তে কতটা পাল্টে গেল দেখ ব্যাপার স্যাপারগুলো তাই না তো এই জন্য এই যুগের মডার্ন এজের একটা হিন্স বা একটা গ্লিমস দেখতে পাচ্ছিস চশার এজ এরপর কি হচ্ছে দেখ দিস এজ ইজ দ্য বেস্ট এজ ফাউন্ডেশন অফ দ্য এজ অফ প্রোজ টাইম এটা ফাউন্ডেশন এজ প্রোজ লেখা জোকা যে হবে পরের যুগে গল্প তল্প লেখা জোকা যে হবে এটা ফাউন্ডেশন এজ এটা হলো তার ফাউন্ডেশন এজ ক্লিয়ার না ক্লিয়ার নয় এরপরে চশার সম্বন্ধে একটু জেনে রাখ এক কথায় চশার ওয়াজ বর্ন ইন লন্ডন ইন ইন থার্টিন ফর্টি তেরোশো চল্লিশে চশারের জন্ম তাহলে চশারের জন্ম কত সালে তেরোশো চল্লিশে লন্ডনের জন্ম বাবার নাম জন চশার জন চশার হুই নো ভেরি লিটিল খুব কমই জানতে পেরেছি তার আর্লি এজ নিয়ে অ্যান্ড হি ওয়েন টু ফ্রেঞ্চ ফ্রান্স ফ্রান্সে গেছিলেন লড়াই করতে গেছিলেন এবার লেখক যদি বলে আমি লড়াই করতে যাব প্রথমে গিয়ে মার খেয়ে গেছে চশার লড়াই করতে গেছে যুদ্ধ ক্ষেত্রে এবং অ্যারেস্টেড ওখানে গিয়ে ধরা পড়ে গেল তারপর মুক্ত হলো ছাড়া পেয়ে আরে লোকগুলো বলে কিছু করবে নাকি ছেড়ে দে ছেড়ে দে যারা ধরেছিল ঠিক আছে ওরা বুঝে যাচ্ছে দাঁড়াতেই পারছে না ঠিক করে লোকটা ধর ঠিক আছে একে ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও তো ও ছাড়া পেল আবার ফিরে এলো তারপর লেখা জোকা শুরু করলো শেষ পর্যন্ত পেনশন পেল এবং শেষে আবার ফ্রান্সে গেছিল তো এই ছিল মোটামুটি চশারে এবং শেষ যুগটাতে চশারে শেষ শেষ দিনে বা শেষ যুগটাতে কি হয়েছিল চশারের সুবর্ণ দিনগুলো ফিরে এসেছিল ভালো ভালো মানে আনন্দের দিন খুশির দিন ফিরে এসেছিল প্রথম লাইফটা একটু স্ট্রাগেলিং ছিল কিন্তু শেষ জীবনটাই ভালো ছিল কার চশার একদম বলতে পারেন মিল্টনের অপোজিট মিল্টন আবার প্রথম জীবনটা ভালো ছিল আর শেষ জীবনটা কষ্টের ছিল জন মিল্টন প্যারাডাইজ লস্ট এ লেখক আমরা যদি আমরা এলিজাবেদেন এজের পরে যাই তখন আমরা জন মিল্টনকে পাবো ঠিক আছে মানে অনেকগুলো যুগ পর তো ওনার আবার শেষ জীবনটা কষ্ট করছিল এখানে আবার চশারের জাস্ট অপোজিট শেষ জীবনটা এর আবার ভালো চশার চশারের এবার রাইটিং স্টাইল যদি দেখিস তিন ভাগে ভাগ করা যায় অনেকে ফার্স্ট এজ সেকেন্ড এজ থার্ড এজ বলে অনেকে বলে ফ্রেঞ্চ এজ ইটালিয়ান এজ এবং ইংলিশ এজ কি কি নাম তিনটা স্টেজ লেখা জোকার দিক থেকে চশারের রাইটিংগুলোকে তিন 
ফ্রান্সের লেখাগুলো তিনি ইংরাজিতে ট্রান্সলেট করেছিলেন এইটা কাজ এটা সুরাজও পারবে ঠিক আছে এটা রাজকুমারও পারবে রাজকুমার একটা ইংরাজি গল্প পড়লো ওটা বাংলাতে অনুবাদ করে দিল সো হি ক্যান ডু ইট ক্যান ইউ ক্যান অলসো ডু ইট তো এই যুগে যেটা হয়েছিল ফ্রেঞ্চ পোয়েমগুলো ফ্রেঞ্চ গল্পগুলো কপি করেছিলেন কিসে ইংরাজিতে এটা উনি করেছিলেন ফ্রেঞ্চের মানে এটা ইমপ্রেসিভ নয় খুব একটা মানে খুব একটা যে বাহু বা পাওয়ার জায়গা এটা কিন্তু নয় ফ্রেঞ্চেজটা ইটালিয়ান এজ থেকে ওনার জেনুইন লেখা জোকাটা দেখতে পায় মানে নিজে থেকে লিখতে শুরু করলে ইটালিয়ান এজ এখানে আমরা নিজস্বতা দেখতে পাই আর তার পরের যুগটা শেষ যুগটা তিন নম্বর স্টেজটা এখানে কমপ্লিটলি নিউ সম কমপ্লিট ক্রিয়েটিভিটি একটা সম্পূর্ণ নতুন লেখা দ্য ক্যান্টার ভ্যারি টেলস ওখানে কী দেখতে পাচ্ছি তার আদর্শ লেখাটা দ্য বেস্ট মাস্টার পিস ক্যান্টার ভ্যারি টেলসকে দেখতে পাচ্ছি ওই শেষ যুগটাতে উনি ক্যান্টার ভ্যারি টেলসটা লিখছেন যেটার জন্যই তিনি মূলত বিখ্যাত হয়ে রয়েছে ক্যান্টার ভ্যারি টেলসটি উনত্রিশ জন পূর্ণার্থী জার্নি শুরু করবেন উনত্রিশ জন পূর্ণার্থী এবং যাওয়ার সময় ঠিক করবেন প্রত্যেকজন কারণ জার্নিটা করতে বোরিং লাগছে যাওয়ার সময় প্রত্যেকে দুটো করে গল্প বলবো আর আসবার সময় প্রত্যেকে দুটো করে গল্প করব এই যে উনত্রিশ জন রয়েছে এদের মধ্যে কেউ কেউ রয়েছে ওয়াইপ অফ বাদ কেউ রয়েছে একজন সাধু রয়েছে কেউ হয়েছে একজন নাইট রয়েছে কেউ একজন ফ্যাট বঙ্ক রয়েছে এরকম করে সব বিভিন্ন লোকরা সবাই মিলে জার্নি করছে তো এইটা হলো আমরা বলতে পারি ক্যান্টাবিটেন্স বলো বুঝতে পারলে কিনা তাহলে কি ইন দ্য ফার্স্ট এজ প্রথম স্তরে তাহলে দেখো ফ্রেঞ্চে যে কী কী লিখেছিলেন দ্য রোমাউন্ট অফ দ্য রোজ লিখেছেন ফ্রেঞ্চে যে কী লিখেছিলেন দ্য রোমাউন্ট অফ দ্য রোজ যেটা কপি ছিল কপি পেস্ট ছিল লা রোমাউন্ট ডি লা রোজ থেকে ফ্রান্সের লেখা বুঝতে পারলে কিনা ওখান থেকে কপি করেছিলেন ইটালিয়ানে যে কী লিখলেন ট্রয়লাস অ্যান্ড ক্রিসিডা দ্য লিজেন্ড অফ গুড উইম্যান দ্য হাউস অফ হেম দ্য পার্লামেন্ট অফ হাউস এগুলো সব লিখলেন ইটালিয়ান এজে ইংলিশে যে কী লিখলেন দ্য ক্যান্টারবেরি টেলস কী লিখলেন দ্য ক্যান্টারবেরি টেলস এবার ফিচার্স অফ রাইটিং তিনি যে লেখা জোকাগুলো করেছিলেন তার রাইটিং স্টাইল বা ফিচার্সগুলো কী কী ইন ইজ ফার্স্ট এজ দ্য রাইটিং ওয়াজ নট ভেরি স্ট্যান্ডার্ড প্রথম যুগের লেখাগুলো ভালো নয় খুব একটা লেটার অন ইম্প্রুভড ইজ রাইটিং কিন্তু পরবর্তী সময়ে তিনি রাইটিংকে ইম্প্রুভ করেছিলেন হিজ ডেসক্রিপশন আর ভেরি লিভিং কিন্তু তিনি যেগুলো বর্ণনা করতেন বর্ণনাগুলো খুব প্রাণবন্ত হি অবজার্ভড হিউম্যান ক্যারেক্টার্স ভেরি ক্লোজলি তিনি হিউম্যান ক্যারেক্টার মানব চরিত্রকে খুব ভালো করে সামনে থেকে দেখতে পেয়েছিলেন এবং মানব চরিত্র সম্বন্ধে তার খুব ভালো একটা আইডিয়া ছিল সেগুলো আমরা গল্পের মধ্যেও রিফ্লেকশানটা দেখতে পাচ্ছি মানে চরিত্র আঁকার ব্যাপারে তিনি দক্ষ ছিলেন তার লেখা জোকা হিজ রাইটিং কন্টেন্ট হিউমার অ্যান্ড প্যাথোস তার লেখা জোকার মধ্যে হিউমার ছিল হাসি ঠাট্টা ছিল আর প্যাথোস মানে দুঃখও ছিল প্যাথোস মানে দুঃখ হিসোস এ গ্রেট ন্যারেটিভ পাওয়ার বর্ণনা করার অসাধারণ ক্ষমতা ডেসক্রিপটিভ পাওয়ার রয়েছে ন্যারেটিভ পাওয়ার রয়েছে হিজ ম্যাট্রিক্যাল স্কিল ইজ নোটেবেল তার ম্যাট্রিক্যাল স্কিল উল্লেখ করার মতো হিজ রাইটিং সার ফুল অফ রিয়েলিজম অ্যান্ড হিউমার তার লেখার মধ্যে রিয়েলিজম বাস্তবিকতা পাবে সেই যুগটা কেমন ছিল পরিষ্কার বুঝে যেতে পারবে এটা আর কি হাসি ঠাট্টা হিউমারও ছিল হি শোজ হিজ স্কিল ইন স্যাটায় অলসো তার লেখার মধ্যে ব্যাঙ্গও ছিল তাহলে স্যাটায়রিকও বটে হি ইজ কল্ড ফাদার অফ ইংলিশ স্যাটায়ার তাকে অনেকে আবার ফাদার অফ ইংলিশ স্যাটায়ার বলে থাকেন তাহলে এইটা হলো চর্চার সম্বন্ধে এক কথাই সমস্ত কিছু তবে খেয়াল রাখবে চসারের রাইটিং স্টাইল দেখে অনেকে প্রভাবিত হয়েছিল ঠিক আছে এইগুলো একটা মনে রাখার বিষয় ইংলিশ চসারিয়ান কয়েকজন কবি যারা যাদেরকে ইংলিশ চসারিয়ান বলা হয় তাদের নামগুলো তোমাকে মনে রাখতে হবে থমাস অক্লেপ জন লিড গেট স্টিফেন অফস এগুলো হলো সেই যুগে বিখ্যাত লেখক স্কটিশ চসারিয়ান স্কটিশ চসারিয়ান এইগুলো শর্ট কোয়েশ্চেন আছে হু আর দ্য স্কটিশ চসারিয়ান হু আর দ্য ইংলিশ চসারিয়ান এগুলো মনে রাখতে হবে কোনো অপশন নেই স্কটিশ চসারিয়ান কে ছিলেন জেমস ওয়ান রবার্ট হেনরিসন উইলিয়াম ডানবার গেভিন ডগলাস এগুলো ছিল স্কটিশ চসারিয়ান আচ্ছা এই যুগের আর কেউ ফেমাস রাইটার ছিল অফকোর্স ছিল উইলিয়াম ল্যাংল্যান্ড ফেমাস রাইটার জন গাওয়ার জন বারবার বিখ্যাত রাইটার আচ্ছা চসারের চসারি যুগে কোনো প্রোজ রাইটার ছিল অফকোর্স স্যার জন ম্যান্ডিভেল জন ওয়াইক্লিফ থমাস ম্যালোরি এগুলো বিখ্যাত লেখক আচ্ছা ফেমাস কোটেশন চসারি কিছু বিখ্যাত ফেমাস কোটেশন আছে আমরা যে বলি না লাভ ইজ ব্লাইন্ড প্রেম হয় অন্ধ এই যে বলিউডে হিন্দি হিন্দি সিনেমাতে এই ডায়লগটা চলেই চলে এটা কিন্তু চসারে লেখা খেয়াল রাখবে আমরা যে বলি টাইম অ্যান্ড টাইট ওয়েট ফর নো ম্যান সময় এবং ঢেউ কারোর জন্য দাঁড়ায় না চসারে লেখা 
তেল এইগুলো একটু মনে রাখার বিষয় আর পাঁচজন লেখক যে যারা এই যুগে একটা বিশেষ জাদিকে নিয়ে তোমাকে একটু মনে রাখতে হবে শর্ট কোয়েশ্চান রড এগুলো একটু দেখে নিতে হবে ল্যাংল্যান্ডকে দেখতে হবে ওয়াইক্লিপকে দেখতে হবে গাওয়ারকে দেখতে হবে ম্যান্ডিভেলকে দেখতে হবে চশারকে দেখতে হবে এর সম্বন্ধে আইডিয়া রাখতে হবে তাহলে এইটা হলো এক কথায় স্টোরি লাইনটা চশার এজের চশার এজ সম্বন্ধে দেখে নাও কার কি চশমে দেখলে বল আমি প্রশ্ন করবো কারো যদি সমস্যা আছে বলো মানে এমন একটা যুগ জানছি যেখানে একজন কবি এই মেন তার সাথে সাথে আরো কিছু কবি রয়েছে কিন্তু ওই কবি থেকে নোটস আসার সম্ভব না অনেক বেশি পরীক্ষা থেকে বুঝতে পারলে পরে অংশ আসবো চশারেরই মানে খুব রিলেট করবে সেই জন্য আমি সঙ্গে সঙ্গে চলে আসছি কন্ট্রিবিউশন অফ চশারে 